హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో ఎర్లీ మార్నింగ్ అందరం కూడా రెడీ అయిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తా ఉన్నాం అంటే ఇండియా స్టోర్కి వెళ్తా ఉన్నాము రైస్ బ్యాగుల కోసం అయితే కాదులేండి మీరు ఆ స్టోరీస్ అయితే చాలానే చూసుంటారు కదా ఇది దానికన్నా ముందు తీసిన వీడియోనే ఇందాక హన్ చూసారా ఓ హడావుడు వచ్చేస్తున్నాడు కదా నేను ఇంకా దేనికో అనుకున్నాను కాలింగ్ బెల్ కొట్టానికి అనమాట సో ఇంట్లో ఉన్నాడు అంటే రోజు మొత్తం అది మోగుతానే ఉంటది మనకి ఇంకా ఆ రోజు ఖచ్చితంగా తలనొప్పి రావాల్సిందే అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే మేము ఇండియన్ స్టోర్కి అయితే వచ్చేసాము సో ఇండియన్ స్టోర్ అయితే రీసెంట్ గా మాకు దగ్గరలో ఓపెన్ చేశారనమాట అంటే మరీ దగ్గర అని చెప్పలేను దూరం అని చెప్పలేను బట్ పర్లేదు ఆ హ్యూస్టన్ లో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మినిమం థర్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ అయితే పడతా ఉంటది అనమాట అంటే మన ఇంటి పక్కన ఉన్న స్టోర్ లు కాకుండా వేరే వే వెయిట్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా సో అలా చూసుకుంటే పర్లేదని చెప్పొచ్చు బట్ ఇదైతే బాగుందనమాట మంచిగా మనకు ఒకసారి వెళ్తే అన్ని పనులు కూడా అయిపోతున్నాయి లైక్ గ్రాసరీస్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఈ ఫుడ్ కానీ ఏమైనా ఇట్లా ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా మీట్ కానీ అవన్నీ కూడా అన్ని కూడా ఒకే చోట ఉండటం వల్ల కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది సో ఇంకా ఇండియన్ స్టోర్ లో అయితే గ్రాసరీస్ కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ అదంతా కూడా చేసేసి ఇంకా ఇంటికి అయితే వచ్చేసాము సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి పక్క హౌస్ ఉంటది కదా సో అది ఓపెన్ హౌస్ పెట్టారు అనమాట ఓపెన్ హౌస్ అంటే వాళ్ళు ఇల్లు అమ్ముతున్నారు సో ఆ అమ్మే ముందు ఇట్లా ఓపెన్ హౌస్ అని అప్పుడప్పుడు వీకెండ్స్ పెడతా ఉంటారు అనమాట సో ఆ రోజు ఎవరైనా కూడా వితౌట్ అపాయింట్మెంట్ ముందు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోకుండా అట్లా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి హౌస్ అంతా కూడా చూడొచ్చు సో ఈ వీడియో అయితే నేను బ్లాగ్ కోసం అని తీయలేదు జస్ట్ నా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు ఉన్నారనమాట ఇల్లు తీసుకుందాం అని చూస్తున్నారు సో తనకు పంపిద్దాం అని చెప్పి నేను తీసాను బట్ మీకు కూడా నాకు బయట అది బాగా నచ్చి మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఈ బ్లాగ్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట సో నాకైతే ఈ పూలు అయితే చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అంత ముందు ఆ పక్క ఉంది అదే మన ఇల్లు అనమాట అంత ముందు కూడా తెలుసు వీళ్ళు పూలు అది చేయించుకుంటున్నారు అట్లా అని చెప్పి బట్ కంప్లీట్ గా ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట సో ఇప్పుడే చూడటం నాకు అంటే మన ఎప్పుడు అనిపించేది ఈ బ్యాక్ యార్డ్ లో ఎంత పెద్ద పూలు వస్తుందిలే అంత వర్త్ కాదా అని అనుకుంటా ఉండేదాన్ని అనమాట బట్ పర్లేదు నాకైతే పర్లే చూడటానికి బాగుందనిపించింది అండ్ అంత చిన్నగా కూడా ఏం లేదనిపించింది సో ఈ పూల్ కానీ ఇంకా ఈ ప్యాటియో ఎక్స్టెన్షన్ కానీ ఇదంతా కూడా తర్వాతే చేయించుకున్నారనమాట నేను ఇప్పుడు మీకు హౌస్ టూర్ అంతా అయితే ఏం చూపించట్లేదు ఏవో నాకు కొన్ని కొన్ని బాగున్నాయి అనుకున్నాయి మాత్రం నేను జస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట అండ్ ఇంకా కిచెన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమే వచ్చింది మనకి లాగే ఇంకా నేను పైన కూడా పెద్దగా ఏం తీయలేదనమాట నాకు వాళ్ళ షాండ్లేర్ ఒక్కటి మాత్రం కొంచెం నచ్చింది సో అదే ఒక చిన్న బిట్ అయితే పెట్టాను అండ్ ఇంకా గేమ్ రూమ్ లో అయితే ఇట్లా దేవుణ్ణి అట్లా పెట్టుకున్నారు సో మా పక్కన ఉండేది అయితే చైనీస్ అనమాట సో వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుణ్ణి అట్లా పెట్టుకున్నారు నాకు తెలియదు ఎవరో కూడా అందుకే నేను చెప్పట్లేదు అనమాట అండ్ ఇంకా ఈ ఇల్లు అయితే ఇప్పుడు ఇంకా ఖాళీ అయిపోతా ఉంది ఇంకా ఎవరు అయితే కొత్త ఇంకా ఎవరు అయితే తీసుకోలేదు అనమాట నేనైతే చాలా చాలా అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా తెలుగు వాళ్ళు తీసుకుంటే బాగుండు అట్లా అని చెప్పి సో చూద్దాం ఎవరైతే ఎవరు వస్తారో సో అది ఇంకా హౌస్ షూస్ అయితే ఇంకా ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోయాం అనమాట ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కుకింగ్ అది స్టార్ట్ చేశాను సో ఈ రోజు వచ్చేసి నేను చికెన్ కర్రీ చేస్తా ఉన్నా అనమాట ఇండియా స్టోర్కి వెళ్ళాం కదా అక్కడ మనకి నాటు కోడి కూడా దొరికింది సో అది తెచ్చి నేను కుకింగ్ అది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ మధ్యలో నేను ఎప్పుడు నాటు కో మాకు ఇక్కడ అయితే ఏం దొరకదు కదండి సో నేను ఎప్పుడు ట్రై అయితే చేయలేదు నా ఇట్లా నాటు కూడి చేయటం అయితే మాత్రం బట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట సో నేను నార్మల్ చికెన్ ఎట్లా చేస్తానో అట్లానే చేశాను నాటు కూడి కొంచెం పులుసులా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి కొంచెం పులుసులాగా అయితే పెట్టాను కానీ ఇంకా వేరే చేంజెస్ అయితే ఏం చేయలేదు అనమాట సో నాకు పర్లేదు అనిపించింది ఇంకా కొంచెం ఇంకా మంచి మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని అయితే అనిపించింది అనమాట ఇంకా బెటర్ టేస్ట్ తేవచ్చు అని అయితే సో ఇంకోసారి మేబీ నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేసినప్పుడు ఇంకొంచెం బెటర్ అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేయాలి
సో అలా లంచ్ చేసిన తర్వాత అయితే ఇంకా కొంచెంసేపు పడుకున్నాంలేండి నేను చాలా వరకు అయితే ఆఫ్టర్నూన్ నిద్రపోను ఎప్పుడో అలసిపోయినప్పుడు మాత్రం కొంచెం పడుకుంటాను ఈ మధ్య ఎక్కువ అలసిపోతున్నానో ఏమో తెలియదు కానీ కొంచెం అప్పుడప్పుడు నిద్ర పట్టేస్తా ఉంది నవమన్నప్పుడు అవును కానీ అబ్బో అబ్బో ఓకే చెప్పు థ్యాంక్ యూ డాడీ అను సో హంచిక అయితే ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట హంచిక ఏముంది లేండి మోస్ట్లీ చాలా మంది పిల్లలకి అయితే ఇష్టం ఉంటారు కదా ఎక్కడో కొంతమంది ఉంటారు అంతగా స్వీట్స్ ఇవన్నీ తిన్న వాళ్ళు కూడా సో నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు లక్కీ అనే చెప్పచ్చు బట్ హంచిక అయితే మాత్రం చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట సో నాకు ఎప్పుడైనా అంటే రెగ్యులర్ గా ఏమి ఇవ్వము బట్ ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు పని వాళ్ళు తీసుకెళ్లి మరీ ఇప్పిస్తూ ఉంటా అనమాట ఎందుకంటే ఇంకా ఆ హ్యాపీనెస్ అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు ఆ ఫేస్ లో ఆ హ్యాపీనెస్ చూస్తే ఇంకా కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలా ఏమో అనిపిస్తూ ఉంటారు కదా సో అందుకని చెప్పి ఎప్పుడైనా పర్లేదు ఒక టూ త్రీ వీక్స్ గ్యాప్ వచ్చింది అనుకుంటే నేనే పని వాళ్ళు తీసుకెళ్లి మరీ వాడికి ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పిస్తా అనమాట వాడు ఏడకపోయినా కూడా ఇక్కడ చూసారా నేను ఓ హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతున్నాను కదా అది ఎందుకు అంటే సతీష్ నాకు అంతకు ముందు చాలా సార్లు చెప్పేవాడు అనమాట నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అట్లా అంటే జస్ట్ నేను ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా ఇంకా లైక్ ఏదైనా కనీసం చిన్న చిన్నవి ఒక కాఫీ తాగటమో లేకపోతే ఏమైనా తింటమో అట్లాంటివి చేయగలనో అప్పుడే నాకు డ్రైవింగ్ బాగా వచ్చినట్టు అని చెప్పేవాడు అనమాట సో ఇది ఎవరు కూడా తప్పుగా అనుకోవద్దు అంటే తనేం నన్ను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు అనమాట అవి తింటూ డ్రైవింగ్ చేయమని అట్లా జస్ట్ ఒకసారి ఎప్పుడో మెన్షన్ చేశాడు అనమాట ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎక్కువ కాన్షియస్ గా ఉంటాం కదా సో స్టీరింగ్ నేను వన్ వన్ సెకండ్ టూ హ్యాండ్స్ తో పట్టుకుని కొంచెం వదిలేయాలన్న చాలా ఆలోచించేసేదాన్ని సో అలాంటప్పుడు చెప్పేవాడు అనమాట సో ఇందాక నేను అందుకే ఎక్కడో నేనేమి అప్పుడు డ్రైవ్ చేసుకుంటే తినట్లేదు ఎక్కడో సిగ్నల్ పెడితే అక్కడ తిని చూపిస్తా ఉన్నా అనమాట చూసావా నేను తింటున్నాను నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చింది అని చెప్తా ఉన్నాను సో నేను సతీష్ ఉంటే మోస్ట్లీ నేను డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటా అనమాట చాలా వరకు అయితే మాత్రం బట్ హన్షు ఉన్నప్పుడు అయితే నేను అంత ఎక్కువ తీసుకోను ఎందుకంటే ఒకటే అరుస్తూ ఉంటాడు అనమాట వెనక నా నేను ఇంక అంత ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేను సో అందుకని చెప్పి సతీష్కి ఇస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే చూసారా మేము బయటకు వచ్చామన్నమాట సో హన్చ్కి హన్చ్ని మంచిగా ఇది నెక్స్ట్ డే యాక్చువల్గా హన్చ్ని స్కూల్కి పంపించేసి మేము ఇద్దరం కలిసి కాయాకింగ్ చేయడానికి వచ్చాము ఫోటో కూడా తీసుకుందామా ఇందాక ఆ వాటిలో నుంచి తీయటమే లేదు ఫోటో అయితే మోస్ట్లీ తీస్తా హలో 
సో నేను అంత ముందు కూడా ఒకటి రెండు సార్లు నేను చెప్పే ఉంటాను నేను సతీష్ అయితే మాత్రం మంత్ వీలైనంత వరకు అయితే మాత్రం మంత్లీ వన్స్ అన్న మేము ఒక రోజు హాఫ్ తీసుకోనో లేకపోతే ఏదైనా నిజంగానే ఏదైనా హాలిడే రావచ్చు సో అలాంటప్పుడు ఆ రోజు హన్స్కి స్కూల్ ఉంటే మాత్రం హన్స్కి హన్స్ని పంపించేసి మేము మంచిగా ఆ రోజంతా కూడా మేము ఇద్దరమే ఏదో ఒకటి స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాము ఏమో నాకైతే ఇది మచ్ నీడెడ్ ఏమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నాకు ఏదో పెద్ద అంటే వేరే ఎక్కడికో దూరంగానో ఎవరో ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువే ఉంటాయి అన్నమాట శుభ్రంగా మన ఇంటికి పక్కన దగ్గరలో ఉండే వాటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఈవినింగ్ లో మన ఇంటికి వచ్చేస్తే నాకు చాలా హాయిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నేను అలానే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటా అనమాట సో మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో లాగా ఇద్దరు లవ్ బర్డ్స్ లాగా తిరగాలి అంటే ఇప్పుడైతే ఇంక కుదరదు సో అందుకే నేను ఇట్లా కనీసం మంత్లో ఒక్క రోజన్నా అట్లా ఉండాలి అన్నట్టు చూసుకుంటాను సో కయాక్ నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట నన్ను చూస్తేనే మీకు వీడియో చూస్తేనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయదు అని చెప్పి ఎందుకంటే మొత్తం నేనేం చేయలేదు కదా సతీషే మొత్తం పాప దాన్ని అంటా ఉన్నాడు అనమాట నేను అసలు మొత్తం ఫొటోసు వీడియోస్ ఇవి తీసుకోవడం సరిపోయింది సో బాగా ఎంజాయ్ చేసాము కాకపోతే ఒక్కటే ఏంటంటే ఆ రోజు బాగా ఎండగా ఉందనమాట సో ఇంకా నేనైతే అసలు చెప్పక్కర్లేదు ఆ రోజు తోటి అసలు ఎంత ట్యాన్ అయిపోయానంటే ఇంకా నాకైతే కింద నేను ఆ రోజు త్రీ బై ఫోర్త్ ప్యాంట్ వేసుకున్నా అనమాట సో క్లియర్ గా టూ ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ లాగా అట్లా అయిపోయింది అనమాట సో ఆ రోజు అయితే టైం కూడా తెలియకుండానే అయిపోయింది అనమాట ఇంకా మేము లంచ్ అది కూడా బయటే చేసేసి వచ్చేటప్పుడు ఒక లెమనేట్ తీసుకుని ఇంకా ఇంటికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ హన్షన్ కూడా పిక్ చేసుకుని ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇంకా మీరు చెప్పండి మీరు మీ రిలేషన్ని ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంచుకోవటం కోసం మీరేం చేస్తూ ఉంటారు ఏ చిన్నదైనా పర్లేదు నేనైతే నాకు ఎప్పుడైనా బాగా ఇష్టం వచ్చినప్పుడల్లా బాగా కుక్ చేసి పెడతా ఉంటా అనమాట సతీష్కి సో అలా ఎంత చిన్నదైనా పర్లేదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో అంతే ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్